assalamu alaikum so today we'll talk about chronic liver disease and anesthesia so here is an overview of the points that will be covered in this lecture we'll talk about liver diseases and pathology of cirrhosis the extra hepatic manifestations of liver disease the preoperative evaluation and risk assessment we'll also talk about the drugs and the intraoperative considerations and how to manage such patients post operatively so these are some of the basic functions of the liver ke hamare paas normal physiology mein liver kya kya functions perform karta hai liver hamare paas bile ki production karta hai iske hamare paas metabolic functions hai ye metabolism of carbohydrates proteins aur fats karta hai hamare paas hamare paas liver jo hai synthesis of albumin coagulation factors aur jitne bhi enzymes hai liver is a site of synthesis for these enzymes liver ke hamare paas storage functions bhi hai ye hamare paas storehouse ki tarah act karta hai for glycogen fatty acids vitamins and minerals लिवर हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन करता है ऑफ अमोनिया ड्रग्स एंड अल्कोहल अगर इन मेटाबोलो मेटाबोलाइट्स की एकमुलेशन हो जाती है बॉडी में तो ये हमारे पास बहुत ही सीरियस डैमेज कॉज कर सकता है लिवर में हमारे पास टफर सेल्स होते हैं जो कि हमारे पास अगर कोई फॉरेन बॉडी हो या बैक्टीरिया हो या जितने भी सेल और टेबलेट्स है उसकी ये डिस्ट्रक्शन करता है तो इस तरह लिवर हमारे पास इम्यूनिटी में भी फंक्शन परफॉर्म करता है सो ये हमारे पास चार्ट है जिसमें यही सारे फंक्शन है लिवर के कि कैसे हमारे पास स्टोरेज फंक्शन है लिवर का डिग्रेडेशन या मेटाबॉलिज्म में फंक्शन परफॉर्म करता है और सेंथिस में लिवर किन किन चीज़ों की सेंथिस करता है जो हमने अभी इससे पहली स्लाइड में पढ़े हैं फिर नेक्स्ट वी हैव कि हमारे पास हम लिवर फंक्शन को एसेस कैसे करते हैं हम बिलोरेबिन से भी लिवर फंक्शन को एसेस करते हैं बिलोरेबिन लिवर हमारे पास बिलोरेबिन की एक्सक्रीशन uh, करता है बिकॉज इट इज़ एन एंड प्रोडक्ट ऑफ आर पी सी तो हमारे पास अगर इसकी एकमोलेशन हो जाएगी हमारे पास तो इसमें इस वजह से हमारे पास जॉन्डिस कॉज होगा जिसमें येलोविंग ऑफ द स्किन एंड आइज होता है ए एल डी एंड ए एस सी जो कि हमारे पास लिवर फंक्शन टेस्ट पर आ जाता है इनकी भी अगर एलिवेटेड लेवल्स आएंगे हमारे पास दैट मीन्स के लिवर फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर रहा है अल्कलाइन फॉस्फेट भी हमारे पास लिवर फंक्शन टेस्ट है इन ये सारे जो है हमारे पास प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन करते हैं ताकि इनकी ईजिली एब्जॉर्बन हो जाए आईन आर जो हमारे पास है इससे हमें पता चलता है कि ब्लड हमारे पास कोगुलेशन कर रहा है प्रॉपरली या नहीं इन केस अगर आईन आर में पॉइंट वन राइज भी आएगा इट मीन्स के लिवर में कोगुलेशन फैक्टर्स की सेंसिस प्रॉपरली नहीं कर रहा और ब्लड इज थेनर तो जिस मीन्स के आई एन आर भी हमारे पास हेल्प करते हैं असेसमेंट ऑफ द लिवर फंक्शन नॉर्मली हमारे पास आई एन आर जो है वो वन पॉइंट जीरो है नेक्स्ट हमने पीछे स्लाइड में पढ़ा कि लिवर एल्ब्यूमिन की सेंटिस करेगा अगर एल्ब्यूमिन के लेवल्स में कोई भी फ्लक्चुएशन आ जाए इट मीन्स के लिवर फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर रहा सरोलॉजिकल एंड जेनेटिक टेस्टिंग में सरोलॉजिकल में वही बिलोरेबिन टेस्टिंग आ जाते हैं कि हमारे पास सीरम बिलोरेबिन से हम प्रोडिक्ट करते हैं कि लिवर फंक्शन कर रहा है प्रॉपरली या नहीं रेडियोलॉजिकली हम सी टी स्कैन एम आर आई से भी लिवर फंक्शन को असेस कर सकते हैं कॉज ऑफ लिवर फेलियर में हमारे पास है वायरल हेपेटाइटिस ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस जिसमें लिवर अपने ही सेल्स को किल कर रहा होता है अल्कोहलिक लिवर डिजीज जो कि अल्कोहल की वजह से होता है एन ए एफ एल डी एंड एन ए एस एच विच इज़ अ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज एंड नॉन अल्कोहलिक स्टीटो हेपेटाइटिस इनमें हमारे पास फैट की बिल्डअप हो जाती है लिवर में जिसकी वजह से स्कॉरिंग एंड एट दी एंड लिवर फेलियर कॉज हो जाए कोलिस्टेटिक पी एस सी एंड पी बी सी पी एस सी विच इज़ अ प्राइमरी स्क्लोसिंग कोलेंजाइटिस एंड पी बी सी विच इज़ अ प्राइमरी बायलरी कोलेंजाइटिस इन दोनों में हमारे पास बायलरी डेक्ट में में ऑब्सट्रक्शन आ जाती है जिसकी वजह से बाइल की बाइल की एकोमोलेशन हो जाती है बाइल की एक्सप्रेशन नहीं होती है बॉडी से और इसकी वजह से हमारे पास लिवर डैमेज कॉज होता है दैन वेस्टर्न डिजीज एक डिसऑर्डर है जिसमें हमारे पास मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें हमारे पास कॉपर की मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली नहीं होती जब कॉपर की मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली नहीं होती तो हमारे पास जो है एक्मोलेशन हो जाती है कॉपर की डिलीवर एंड द ब्रेन जिसकी वजह से सीरियस ऑर्गन डैमेज कॉज होता है तो इसमें हमारे पास जो ए टी पी बी सेवन बी जीन है इस वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है जिसकी वजह से हमारे पास वेल्सन डिजीज कॉज होता है अल्फा वन एंडीट्रेप्सिन डिफिशेंसी हमारे पास अल्फा वन एंडीट्रेप्सिन इंजाइम जो है इसका फंक्शन ये है कि ये डिफरेंट एंजाइम्स की डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करता है तो जब एंजाइम्स की डिग्रेडेशन होगी इन केस ऑफ डिफिशेंसी ऑफ दिस इंजाइम तो हमारे पास डिफरेंट जो रिएक्शन है वो वो कैटेलाइज होंगे और हमारे पास इफेक्ट होंगे हमारे पास बॉडी की नॉर्मल फंक्शन ड्रग्स और टॉक्सिन भी रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द क्रॉनिक लिवर फेलियर इन एक्यूट कॉज में हमारे पास ओवर डोज ऑफ पैरासीटामोल आ सकते हैं पैरासीटामोल हमारे पास जब हम ओवर डोज लेते हैं इसके जो तो जो सेल की जो सेल वॉल की जो टाइट जंक्शन होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं जो टिश्यू का स्ट्रक्चर हमारे पास वो डैमेज हो जाते हैं और सेल प्रॉपरली फंक्शन नहीं हो जा कर सकता है जिसकी वजह से हमारे पास सेल डेथ एंड इवेंचुअली स्कैरिंग कॉज हो जाती है 
वायरल हेपेटाइटिस एंड एडियोपैथिक भी हो सकता है कॉज ऑफ लिवर फेलियर फिर नेक्स्ट हमारे पास है कि लिवर फेलियर कॉज कैसे होता है तो लिवर जब हमारे पास प्रोसेस कर रहा होता है अल्कोहल को या कोई भी फॉरन बॉडी हो या वायरल हेपेटाइटिस हो तो प्रोसेस करते करते लिवर की सेल्स की डेथ हो रही होती है इवेंचुअली और इवेंचुअली लिवर फेल लिवर जो डिजीज़ है वो रिवर्सिबल नहीं होता जिसकी वजह से लिवर फेलियर कॉज हो जाता है सो हमारे पास जब लिवर सेल की इंजरी हो जाती है तो हमारे पास वो रीजनरेटिव नोड्यूल्स बना लेते हैं विच आर कॉलोनीज ऑफ सेल्स इनके दरमियान क्लम्स ऑफ सेल्स के दरमियान हमारे पास कॉलेजन की डिपोजिशन हो जाती है जिसकी वजह से हमारे पास फाइब्रोस हो जाता है लिवर सो हमारे पास जो है फाइब्रोसिस मीडिएट स्टिलेट सेल्स करते हैं हमारे पास स्टिलेट सेल्स होते हैं बिटवीन द साइनोसाइड एंड हेपेटोसाइड्स जो पेरी साइनोसाइडल स्पेस होते हैं उसमें स्टिलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं नॉर्मली स्टिलेट सेल्स का काम ये होता है कि वो विटामिन के की को स्टोर करते हैं विटामिन के की स्टोरेज कर रहे होते हैं बट इन केस ऑफ लिवर सिरोसिस यही जो स्टिलेट सेल्स हैं इनकी एक्टिवेशन हो जाती है पैराक्राइन फैक्टर्स हेपेटोसाइड्स जो है हमारे पास पैराक्राइन फैक्टर्स रिलीज करते हैं और स्टिलेट सेल्स को एक्टिवेट करके उनको कन्वर उनको प्रोलिफ्रेशन उनकी कर लेते हैं तो वो फिर हमारे पास एक दूसरा फैक्टर है विच इज़ अ ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा वन उसको रिलीज करते हैं और यही ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा वन हमारे पास कॉलेजन को रिलीज करते हैं विच इज़ अ मेन कॉज ऑफ द लिवर सिरोसिस लिवर सिरोसिस में हमारे पास कॉलेजन की डिपोजिशन हो जाती है ये इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा है कि दिस इज अ नॉर्मल लिवर दिस इज अ नॉर्मल लिवर एंड दिस इज अ सिरोस्ट लिवर जिसमें हमारे पास डिफरेंट क्लम्प्स बन जाते हैं कॉलोनीज ऑफ सेल बन जाते हैं जिनके दरमियान हमारे पास डिपोजिशन हो जाती है ऑफ कॉलेजन सो ये फोर स्टेप्स हैं हमारे पास कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन एंड साइटोकाइंस रिलीज एक्टिवेशन ऑफ स्टीरेट सेल्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन टू माइफाइब्रोब्लास्ट एंड द जनरेशन ऑफ कॉलेजन अल्टीमेटली लीडिंग टू फाइव लिवर फाइब्रोसिस प्रिकर्सर ऑफ सिरोसिस जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉलेजन इज अ प्रिकर्सर या यही मीडिएट करता है फाइब्रोसिस को दैन प्रोग्रेशन ऑफ पेर एनकाइम स्कैरिंग विद नॉड्यूलर स्ट्रक्चर और इवेंचुअली हमारे पास लिवर की स्कैरिंग हो जाती है दैन लैब इन्वेस्टिगेशन हमें कैसे पता चलता है कि लिवर हमारे पास प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता हम बिलोरबिन से हमें पता चलता है एलिवेटेड लेवल ऑफ बिलोरबिन अमाइन ट्रांसफरेज अल्कलाइन फॉस्फेट से हमें पता चलता है जितने भी लिवर फंक्शन टेस्ट हैं आई एन आर से हमें पता चलता है कि कोगुलेशन फैक्टर्स की सेंथिस नहीं हो रही है और ब्लड हमारे पास थिन है डिक्रीज एल्ब्यूमिन होगा बिकॉज लिवर इसकी सेंथिस करता है ग्लूकोज हमारे पास होगा अल्ट्रासाउंड सी टी स्कैन एंड एम आर आई दैन एक्स्ट्रा हेपेटिक मैनिफेस्टेशन ऑफ लिवर डिजीज के हमारे पास और ऑर्गन्स पे क्या इफेक्ट होगा लिवर डिजीज का तो जी आई टी हम इसमें पढ़ेंगे गार्डियो वास्कुलर रिस्पायरेटरी कोगुलेशन रीनल मेटाबोलिक एंड इलेक्ट्रोलाइट और एसिड बेस बैलेंस पे क्या इफेक्ट है एंड सी एन एस पे क्या इफेक्ट है सो जी आई टी पे क्या इफेक्ट है जब हमारे पास लिवर की इंजरी हो जाती है तो हमारे पास जितने भी जो भी ब्लड फ्लो है टूवर्ड्स है लिवर वो डायरेक्टली टूवर्ड्स वो लिवर को बाईपास करके वीनस रिटर्न लिवर को बाईपास करके टूवर्ड्स सिस्टेमिक सर्कुलेशन चला जाता है और हमारे पास जितना भी फ्लो है ब्लड फ्लो टूवर्ड्स है लिवर वो हमारे पास हमारे पास वहाँ पे वो स्टॉप हो जाता है टूवर्ड्स है लिवर वो और इसकी वजह से जितनी भी पोर्टल वेन्स हैं उनमें हाइपर टेंशन कॉज होती है वैसे कॉन्स्ट्रक्शन हो कि वहाँ पे पोर्टल हाइपर टेंशन कॉज हो जाती है तो पोर्टल हाइपर टेंशन के डिफरेंट ऑर्गन्स पे डिफरेंट इफेक्ट्स हैं लाइक पोर्टल हाइपर टेंशन की वजह से जितना भी वीनस रिटर्न ऑफ स्प्लिन है वो टूवर्ड्स स्प्लिन जाते हैं वापस और वहाँ पे वो स्प्लिन में गैली कॉज करता है इन्लाजमेंट ऑफ द स्प्लिन सिमिलरली यही टूवर्ड्स ऑफ पेरीटोनियम जाता है और वहाँ पर हमारे पास ए साइटिक्स कॉज करते हैं वहाँ पर फ्लूड एकमोलेशन हो जाती है जितने भी जी आई वायरस है जितने भी वेसल्स हैं इन द ओपनिंग ऑफ द स्टमक एंड एसोफेगस तो उनमें भी पोर्टल हाइपर टेंशन की वजह से ब्लड जो फ्लो है ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो उसको कम्पनसेट नहीं कर पाते और उनकी बर्स्टिंग हो जाती है जिसकी वजह से जी आई ब्लीडिंग कॉज हो जाती है डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग होती है सो यह हमारे पास कुछ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इफेक्ट्स थे ऑफ पोर्टल हाइपर टेंशन और लिवर डिजीज दैन कार्डियो वास्कुलर इफेक्ट्स में लिवर सिरोसिस होगी तो उसकी वजह से हमारे पास प्लेनिक जितने भी आर्ट्रीज हैं उनमें वेजो डायलेशन होगी वहाँ पर ब्लड की पूलिंग होगी वो लिवर को बाईपास करके टूवर्ड्स से सिस्टेमिक सर्कुलेशन जाएंगे और आर्टीरियल ब्लड वॉल्यूम हमारे पास कम होगा वेर एस वीनस ब्लड वॉल्यूम हमारे पास इंक्रीज होगा और आर्टीरियल हाईपर टेंशन कॉज होगी वे और हमारे पास पोर्टल विंग हाइपर टेंशन एंड आर्टीरियल हाइपर टेंशन बिकॉज वीनस रिटर्न हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा वो लिवर को बाईपास करके टूवर्ड्स से सिस्टेमिक जाएगा जबकि हमारे पास आर्टीरियल जितने भी आर्टरीज हैं उनमें हमारे
और हाइपर डायनेमिक हाइपर डायनेमिक सर्कुलेशन या डिक्रीज सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस होगी न्यूरो हार्मोन रिस्पॉन्स जनरेट होगा जिसमें हमारे पास ड्रेन सिस्टम की एक्टिवेशन होगी एडीएच की सिक्रीशन uh, होगी तो उस ये इसलिए होगा बिकॉज हाइपोटेंशन के रिस्पॉन्स में उसको कंपनसेट करने के लिए वाटर और सोडियम की रिटेंशन होगी एंड रीनल वेस कॉन्स्ट्रिक्शन होगी ताकि हमारे पास जो हाइपोटेंशन है वो कंपनसेट हो सके देन कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स में हाइपर डायनेमिक सर्कुलेशन में वही बात है कि हमारे पास कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा लो सेरेबल सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस होगी हाइपर एंड रिफ्लेक्स टी कार्डिया देन सिरोटिक कार्डियोमायोपैथी जितने भी हार्ट के मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रेक्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी स्ट्रेस रिस्पॉन्स उनका इवेंचुअली डिक्रीज हो जाएगा और हमारे पास डायस्ट्रोलिक डिसफंक्शन के चांसेस हमारे पास 60 परसेंट इंक्रीज हो जाएंगे सो so, हमारे पास पहले लिवर डिजीज में पहले हमारे पास जो है वो डायस्ट्रोलिक फंक्शन होता है लेकिन इवेंचुअली जितना वो क्रोनिक होता जाता है हमारे पास स्टोलिक डिसफंक्शन भी डिवेलप हो जाता है इट कैन बी एसेस बाई ईको एंड हमारे पास ये एड्रेस भी प्रेजेंट होता है इसमें क्यूटी पोलोंगेशन हो जाती है क्रोनेट्रॉपिक इनकम्पिटेंस एंड इंक्रीज माइकार्डियल मास और हमारे पास टोपन आई जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से हमारे पास एक्यूट एम आई के चांसेस भी हो सकते हैं देन हमारे पास यही है कि हमारे पास पहले अगर रिड्यूस कार्डियक फंक्शन होगा तो हमारे पास हार्ट पे क्या इफेक्ट होगा कंपनसेटरी फेज में फिर हमारे पास क्या होगा और फेलियर के केस में हमारे पास क्या होगा जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनसेटरी फेज में हमारे पास डायस्टोलिक डिसफंक्शन होता है लेकिन जितना वो क्रोनिक होता जाता है टूवर्ड्स फेलियर हो जाता है तो हमारे पास स्टोलिक डिसफंक्शन में वो कन्वर्ट हो जाता है सो रेस्पायरेटरी इफेक्ट्स में प्लूरल इफ्यूजन है फ्लूड बिल्डअप हो जाता है रिड्यूस एफ आर सी डी टू एस आई टी सी वजह से हेपेटो पलमोनरी सिंड्रोम हो जाता है ड्यू टू इंट्रा पलमोनरी आर्टीरियो वीनस शेंटिंग एंड पोर्टो पलमोनरी हाइपर टेंशन बिकॉज ऑफ द इंक्रीज पेरेफुल वास्कुलर रेजिस्टेंस एंड नॉर्मल पी सी डब्ल्यू सी विच इज़ अ वेज प्रेशर पलमोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर तो वो भी हमारा वो हमारे पास नॉर्मल होता है लेकिन जितना भी पलमोनरी वीनस रिटर्न है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाता है सो कोगुलेशन पे इसका ये इफेक्ट होगा एज लिवर हमारे पास सेंथिस ऑफ कोगुलेशन फैक्टर्स करता है तो हमारे पास ये कोगुलेशन फैक्टर्स की जब सेंथिस नहीं करेंगे तो हमारे पास ब्लड थिन होगा और हमारे पास ब्लीडिंग के चांसेस भी इंक्रीज होंगे प्री बैलेंसड हीमोस्टेज इन पेशेंट विद रीनल विद लिवर डिजीज एविडेंस एंड क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसिस तो हमारे पास इनका ब्लीडिंग टाइम भी इंक्रीज होगा तो कोगुलेशन पर सिंपली लिवर का ये इफेक्ट है कोगुलेशन ब्लीडिंग रिस्क हमारे पास इंक्रीज होगा डिक्रीज सेंटिस ऑफ कोगुलेशन फैक्टर टू सेवन नाइन एंड टेन डिक्रीज सेंटिस ऑफ फाइबर एंड विटामिन के डिफिशेंसी की वजह से हमारे पास ब्लीडिंग रिस्क इंक्रीज होगा थ्रोम्बोसाइटोपीनिया साइटोपीनिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपैथी एंड फाइब्रोनोलाइसिस होगी ड्यू टू द विटामिन के डिफिशेंसी हाइपर कोगुलेशन होगी बिकॉज ऑफ द डिक्रीज सेंटिस ऑफ प्रोटीन सी प्रोटीन एस एंड एंडी थ्रोम्बिन और डिक्रीज सेंटिस होगी प्लाज्मिनोजन की और इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ द वी डब्ल्यू एफ विच इज़ अ वॉल मिड ब्रेन फैक्टर और हम इसको थ्रोम्बो इलास्ट्रोग्राफी एंड थ्रोम्बो इलास्ट्रोमेट्री से हम चेक कर सकते हैं या एसेस कर सकते हैं देन रीनल इफेक्ट्स जब हमारे पास पोर्टल हाइपर होगी तो उसको कंपनसेट करने के लिए जितने भी रीनल परफ्यूजन है वो डिक्रीज हो जाएगी जितने भी हमारे पास रीनल परफ्यूजन कम होगी तो हमारे पास वहाँ पे भी फ्लो कम होगा सो सेकेंडरी टू द लिवर डिजीज हमारे पास रीनल डिसफंक्शन आता है हमारे पास सो कॉज ऑफ एक ही आई एक्यूट किडनी इंजरी इज इन सीरोटिक पेशेंट हाइपो वॉल्यूम या रीनल पेनिकाइमल डिसऑर्डर विच इज अटिकुलर निक्रोसिस इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस ग्लोमरल डिजीज एंड हेपेटोरिनल सिंड्रोम जैसे मैंने आपको बताया कि पहले हेपेटोरिनल सिंड्रोम इज सेकेंडरी टू द लिवर डिजीज लिवर की वजह से किडनीज आपकी भी इफेक्ट होंगी सेवेंटी परसेंट ऑफ सिरोटिक पेशेंट है रीनल डिसफंक्शन विदाउट स्ट्रक्चरल चेंजेस उनमें स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं होते बट दे हैव रीनल डिसफंक्शन एंड हेपेटोरिनल सिंड्रोम फंक्शनल रीनल डिफेक्ट दिन कॉज बाई रीनल हाइपर परफ्यूजन डी टू डिक्रीज सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस तो रीनल किडनीज आपकी हाइपर परफ्यूज होंगी ट्रीटमेंट में हमारे पास वेजोप्रेसिन एनालॉग्स एंड टेलिपसिन एंड ग्लैप्रेसिन हमारे पास हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द रीनल डिफेक्ट जो भी हाइपो परफ्यूजन है वो इससे हम ट्रीट कर सकते हैं दैन मेटाबॉलिक और इलेक्ट्रोलाइट या एसिड वेस्ट बैलेंस पे क्या इफेक्ट्स है हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करते हैं बिकॉज ऑफ द डिप्लीशन ऑफ द ग्लाइकोजन स्टोर्स दैन हाइपो एल्ब्यूमिनिया बिकॉज सेंटेज ऑफ एल्ब्यूमिनिया और माल न्यूट्रिशन एंड हाइपो नेट्रीमिया हाइपर हाइपो और हाइपर कैलिनिया रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस इन डी कम्पनसेटेड लिवर सिरोसिस एंड क्रिटिकल इलनेस में हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस एक कॉज करेगा दैन सी एन एस पे इसके ये फैक्ट्स है कि हमारे पास लिवर जो है जितने भी
तो हमारे पास ये एकोमोलेशन इसकी होगी इन द लिवर इन द ब्रेन तो यहाँ वहाँ पे हमारे पास ये कन्फ्यूजन और डिजनेस एंड इट कैन ऑल्सो कॉज कोमा और ये इसी वजह से ये हमारे पास फेटल भी हो सकता है सो so, इन इस केस में हम सीडेटिव की यूज़ ज़्यादा नहीं करेंगे सो रिस्ट्रिक्टिव यूज ऑफ सीडेटिव इसमें हम करेंगे देन प्री ऑपरेटिव एवोलेशन हम कैसे करेंगे इट डिपेंड्स ऑन की सिवेरिटी ऑफ लिवर डिसफंक्शन कितनी है को एग्जिस्टिंग कोई मॉर्बिलिटी जो नहीं है या टाइप ऑफ सर्जरी क्या है मॉनिटरिंग उसकी हम प्रॉपर करेंगे एंड पोस्ट ऑपरेटिव फैसिलिटीज देन प्री ऑपरेटिव एवोलेशन में हम हिस्ट्री लेंगे उनकी कि इफ दे हैव एनी हिस्ट्री ऑफ डिस्पनिया या एफोटॉलरेंस उनका कितना है ब्लीडिंग या प्रेजेंस ऑफ इसोफेजियल वायरस तो नहीं है उनमें जी आई ब्लीडिंग के चांसेस क्योंकि होंगे एंड इंसेफेलोपैथी के उनमें कोई अमोनिया uh, की एकोमोलेशन की वजह से uh, जो इंसेफेलोपैथी है वो तो नहीं है सरेबल इंसेफेलोपैथी देन फिजिकल एग्जामिनेशन हम करेंगे ओरिएंटेशन सेचुरेशन फ्यूरल इफ्यूजन पल्स ब्लड प्रेशर एस आई टी माल न्यूट्रिशन हम चेक करेंगे इन्वेस्टिगेशन में हम उसका उनका ब्लड काउंट चेक करेंगे एनीमिया या इन्फेक्शन तो नहीं है देन कोगुलेशन में हम आई एन आर चेक करेंगे प्लेटलेट्स एंड फाइब्रोजन उनका देखेंगे रीनल फंक्शन में क्रेटिनिन यूरिया एंड जी एफ आर से हम असेस करेंगे लिवर फंक्शन में हम बिलोरेबिन इन्जाइम्स एंड एल्ब्यूमिन चेक करेंगे ब्लड गैस इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सीरम ग्लूकोज उनका हम मॉनिटर करेंगे प्रॉपरली ई हम चेक करेंगे ईको स्ट्रेस ईको और चेस्ट एक्सरे हम उनके लिए प्री ऑपरेटिव एवेलुएशन में हम करेंगे देन रिस्क असेसमेंट ये चाइल्ड पी यू बी पी यू जी एच स्कोर है जिससे हमें पता चलता है मोर्टेलिटी रेट का उन पेशेंट का जिनमें कोई लिवर डिजीज हो उनकी सर्जरी होने वाली है इसके थ्री ग्रेड्स हैं हम इनको थ्री ग्रेड्स में प्लेस करते हैं अगर इनसे फेलो पैती उनको नहीं है तो वो ग्रेड वन में आ जाते हैं अगर उनका साइट की विलोरेबिन उनका लेस दैन टू है एल्ब्यूमिन उनका ग्रेटर दैन थ्री पॉइंट फाइव एंड आई एन आर वन पॉइंट सेवन से कम है तो इट मीन्स के वो हमारे उनको वन पॉइंट मिलेगा टू पॉइंट्स उन पेशेंट्स को मिलेंगे जो हमारे पास ग्रेड वन या टू उनमें इंसेफेलोपैथी है माइल्ड टू मॉडरेट उनका डायोरेटिक रिस्पॉन्स है टू टू थ्री उनमें उनका लेवल ऑफ बिलोरबिन जो है वो टू टू थ्री एम जी पर डी एल है एल्ब्यूमिन उनका टू पॉइंट एट टू थ्री पॉइंट फाइव ग्राम पर डी एल है आई एन आर उनका वन पॉइंट सेवन टू टू पॉइंट थ्री है तो उनको हम टू पॉइंट्स देंगे अगर उनका ग्रेड थ्री टू फोर या क्रोनिक इंसेफेलोपैथी है तो उनको थ्री पॉइंट्स देंगे सिवेयर है एस आई टीज पे और ग्रेटर दैन थ्री बिलोरबिन एंड एल्ब्यूमिन लेस दैन टू पॉइंट एट है और उनका आई एन आर टू पॉइंट थ्री है तो उनको हम थ्री पॉइंट्स देंगे सो so, अगर उनके क्लास uh, ए में वो आएंगे जो फाइव टू सिक्स पॉइंट्स जिनको मिल जाए बाई द एंड ऑफ दिस आप एवोलुएशन करें तो अगर फाइव टू सिक्स पॉइंट्स जिनको मिलेंगे तो इट मीन्स कि उनको लेस सिवेयर लिवर डिजीज है अगर सेवन टू नाइन उनको पॉइंट्स मिलते हैं तो इट मीन्स वो मॉडरेट है अफेक्टेड बाई लिवर डिजीज और अगर उनको टेन टू फिफ्टीन पॉइंट्स मिलते हैं दैट मीन्स कि उनको मोस्ट सिवेयर लिवर डिजीज है तो इसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि मॉर्टेलिटी रेट उनका कितना है देन एम ई एल डी स्कोर भी है ये फॉर्मूला है उसके लिए जिससे भी हम एन स्टेज लिवर डिजीज स्कोर है ये ये 3.78 पॉइंट सेवन एट मल्टीप्लाई बाई लॉग ऑफ सीरम बिलोरोबिन प्लस इलेवन पॉइंट टू मल्टीप्लाई बाई लॉग ऑफ मल्टीप्लाई बाई लॉग ऑफ जो आई एन आर है प्लस नाइन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाई लॉग ऑफ सीरम क्रिटिन प्लस सिक्स पॉइंट फोर थ्री मल्टीप्लाई बाई एटीजी ये कॉन्स्टेंट है सो so, इससे भी हम प्रडिक्ट कर सकते हैं लिवर डिजीज का मॉर्टेलिटी का या जो भी हॉस्पिटलाइजेशन है उनकी मॉर्टेलिटी का हम स्कोर प्रडिक्ट कर सकते हैं देन रिस्क असेसमेंट क्या क्या है प्रोडिक्टर्स फॉर द पोअर आउटकम कि अगर लिवर फंक्शन हमारे पास उनका प्रॉपर अगर कोई कोमोरबिलिटीज़ है उनको या ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिक्वायर्ड है या इमरजेंसी सर्जरी है तो उनमें भी रिस्क ज़्यादा होगा एंड एज भी एज अ प्रोडिक्टर है पोअर आउटकम ऑफ द पेशेंट अंडर गोइंग लिवर एनी काइंड ऑफ सर्जरी देन प्री ऑपरेटिव ऑप्टिमाइजेशन में मिनिमाइजिंग हमारा गोल ये होता है कि हम मिनिमाइज करें प्री एग्जिस्टिंग इंसेफेलोपैथी हम कोगुलेशन को करेक्ट करें ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन करें एंड करेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस करें हम और थोड़ा को सेंटेसिस हम करें देन इलेक्टिव सर्जरी को हम पोस्टपोन करेंगे एक्यूट हो या वायरल हेपेटाइटिस हो इन केस उनको अगर एक्यूट लिवर फेलियर हो या पेशेंट विद सी टी पी सी या एम ई एल डी स्कोर जो है उनका मेटाबॉलिक जो एक विलेंट ऑफ ऑक्सीजन है वो एम नो सॉरी एम ई एल डी स्कोर जो हमने अभी पढ़ा इससे पहले वो अगर उनका ग्रेटर दैन फिफ्टीन है तो जो कि क्लास सी में उनको वो आते हैं तो हमारे पास उसको हम पोस्टपोन करेंगे सर्जरी को ये भी यही चार्ट है कि हम किस कंडीशन uh, में हम सर्जरी को प्रोसीड करेंगे और किन कंडीशन में हम उसको हम uh, उसको डिले करेंगे सो so, अगर हम हम एडियोलॉजी को डिटरमाइन करेंगे और टाइमिंग को फिर अगर एक्यूट फेलियर है तो हम डिले करेंगे सर्जरी को ताकि जब तक इम्प्रूवमेंट नहीं आती हम सर्जरी को डिले
उसके बाद हम हेपेटिक डिकम्पनसेशन को चेक करेंगे कि अगर वो डिकम्पनसेटेड है या नहीं उसमें अगर सी टी पी ए आ रहा है हमारे पास तो एम ई एल डी लेस दैन ट्वेल्व है या लेस दैन एट है मीन्स या माइल्ड है या लेस से वेयर है तो हम सर्जरी करेंगे या अगर सी टी पी बी आ रहा है हमारे पास एन एम ई एल डी ट्वेल्व टू फिफ्टीन तो हमारे पास हम प्रोसीड करेंगे लेकिन केयरफुल मोनिटरिंग करेंगे और अगर सी टी पी सी है विच इज सेवेयर कंडीशन एंड एम ई एल डी उनका ग्रेटर दैन फिफ्टीन है तो हम uh, उनके लिए लिवर ट्रांसप्लांट करेंगे दैन ड्रग्स हम कौन कौन से यूज़ करेंगे सो अल्ट्रा ड्रग फार्मोकाइनेटिक्स है उनमें इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और इंक्रीज फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव ड्रग्स होते हैं बिकॉज लाइक लिवर हमारे पास कॉम्प्रोमाइज हो गया तो ऑब्वियसली उनके जो एक्टिव ड्रग्स हैं वो भी हमारे पास इंक्रीज फ्रैक्शन में होंगे ड्यू टू द डिक्रीज सेंटिस ऑफ एल्ब्यूमिन रिड्यूज सेंटिस ऑफ सम एंजाइम बिकॉज लिवर सेंटिस कहते हैं एंजाइम्स के एंड डिक्रीज क्लियरेंस होगी बिकॉज मोस्टली ड्रग्स जो है उनकी जो क्लियरेंस है वो थ्रू हेपेटिक होती है दैन सीडेटिव में प्रोपोफॉल हमारे पास सेफ है टाइप एंड टॉल एंड डेक्सीमिटोमिडीन जो है हमारे पास वो उसके हम डोज को रिड्यूस करेंगे वेंसोडाइजिपिन हम अवॉइड करेंगे या हम उनको 50 परसेंट उनका डोज रिड्यूस करेंगे और कैटामिन हमारे पास सेफ है ओपियोइड्स में हम कंटेनिल को हम यूज कर सकते हैं लेकिन डोज को हम कम करके और रिपीटी डोजेज में हम देंगे रेमी फेंटेनिल भी हमारे पास सेफ है और मॉलफिन और मॉलफिन एंड एल फेंटेनिल जो हमारे पास है उनके हाफ लाइफ प्रोलॉन्ग हो जाएंगी अगर हम उनको यूज़ करेंगे तो ड्रग्स में हम न्यूरो मस्कुलर वॉकिंग एजेंट्स में हम एट्राक्यूरियम और सिस एट्राक्यूरियम हम यूज़ कर सकते हैं सक्सेनाइव कोलिन के हम डोज को कम करेंगे क्योंकि बिस्यूडो कोलिन स्टोरेज डिफिशेंसी जो एंजाइम है उसकी डिफिशेंसी होगी इसलिए हम डोज को कम करके देंगे वेक्यूरोनियम एंड रोक्यूरोनियम हम उनकी डोज रिडक्शन करेंगे या नहीं तो वो रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि उनकी प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगी तो हम जो है सुगामा डेस्क यूज़ करेंगे ताकि उसको रिवर्स करें हम और वॉलेटाइल इनस्थेटिक्स में हम सीओ फ्लोरिन आइसो फ्लोरिन और डिसफ्लोरिन हम यूज़ कर सकते हैं बट हेलोथिन हम यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज वो हेपेटी हेपेटोटॉक्सिसिटी ऑलरेडी कॉज करता है दैन इंट्रा ऑपरेटिव कंसिडरेशन में हम मॉनिटरिंग उनकी प्रॉपर करेंगे ताकि हम सिवेटी ऑफ लिवर डिजीज हमें पता हो और हम एक्सटेंस ऑफ सर्जरी तो ई सी जी पल्स एंटाइडल कार्बन डाइऑक्साइड पेरेफिल नर्व स्टिमुलेटर हम यूज़ करेंगे इन्वेजिव बी पी हम उनका लेंगे टेम्परेचर एंड यूरिन आउटपुट लार्ज बोर आई वी एक्सेस हम करेंगे सी वी सी एंड पी ए कैथेटर टी ई ई एंड टी ई जी विच इज़ अ ट्रांस इसफिजियल इको कार्डियोग्राम जिसकी वजह से हम हार्ट की एक्टिविटी को भी देखेंगे रिस्क फॉर कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू सिवेल डिवर डिजीज हमारे पास क्या रिस्क हो सकते हैं एस्पायरेशन के चांसेस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द डिलेड गैस्ट्रिक एमटीज एंड एसाइडीज हाइपोक्सीमिया भी होगी हमारे पास हाइपो टेंशन बिकॉज ऑफ द हाइपोवीमिया ब्लीडिंग होगी बिकॉज ऑफ द पोटल हाइपो टेंशन और इसके इफेक्ट एक्स्ट्रा हाइपेटिक इफेक्ट एंड ऑलिगो यूरिया भी होगा हमारे पास ड्यू टू दैपेटिक रीनल सिंड्रोम इंट्रोऑपरेटिव में हमारे पास गोल हमारा ये होता है कि हम जो मेंटेनेंस करें हेपेटिक एडिकुएट हेपेटिक ब्लड फ्लो हम मेंटेन रखें और ऑक्सीजन डिलीवरी टू द पेशेंट वो डीकम्पनसेट ना हो हमारे पास और ऑप्टिम फ्लूड थेरेपी हम करेंगे वे सुप्रेसर देंगे ब्लीडिंग को हम असिस करेंगे कि ब्लीडिंग बिकॉज इन पेशेंट्स में ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और हम हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करते हैं क्योंकि कार्डियक अरेथमियाज भी कॉज कर सकते हैं दैन पोस्ट ऑपरेटिव केयर में हम उनको टी ए पी ब्लॉक्स एंड लोकल इन्फिल्ट्रेशन करेंगे एपिडल एनर्जीज या कॉशियस तरीके से हम यूज़ करेंगे एनसेट्स कॉन्ट्राइडिकेटेड हैं पैरासीटामोल को हम डोज कम करके देंगे बिकॉज ये ओवर डोज हमारे पास भी वर्सन कर सकता है हेपेटिक डिजीज को ऑपियोइड्स भी हम डोज रिड्यूस करके हम दे सकते हैं मोनिटरिंग के लिए हम मॉनिटरिंग में हम लिवर फंक्शंस को मॉनिटर करेंगे ताकि हमारे पास अगर भी कोई भी चांस हो कि वो डीकम्पनसेटेड है तो हमें पता हो सी एन एस एंड रीनल कोगुलेशन इन्फेक्शन इलेक्ट्रोलाइट इन सब को हम मॉनिटर करेंगे बिकॉज लिवर सिरोसिस का इन सब पे इफेक्ट है देन एनेस्थेटिक मैनेजमेंट इन लिवर ट्रांसप्लांट इन पेशेंट्स हम कैसे करेंगे अगर वेल फंक्शनिंग ग्राफ्ट उनका वेल फंक्शनिंग है जो हमने ट्रांसप्लांट किया है तो हम उनको वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे हम किसी नॉर्मल पेशेंट को ट्रीट करते हैं जिसका फंक्शन जो है वो नॉर्मल हो अगर ग्राफ्ट डिसफंक्शन हो उनमें तो हम उनको ऐसे उस उन ही प्रोटोकॉल्स के थ्रू ट्रीट करेंगे जैसे आप किसी पेशेंट को जिसको कोई लिवर डिसीज हो उसको आप ट्रीट करते हैं तो आपको उसको सिमिलरली ट्रीट करेंगे इन केस ऑफ ग्राफ्ट डिसफंक्शन और हम इम्यून सप्रेशन भी करेंगे ताकि हमारे पास जो है ग्राफ्ट की रिजेक्शन ना हो जो ट्रांसप्लांटेड ग्राफ्ट हो उसकी रिजेक्शन ना हो बॉडी में सो दैट्स दी एंड ऑफ द प्रजेंटेशन थैंक यू